ടു ജേണി വിത്ത് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഒരു ട്രാവൽ വ്ളോഗ് ആണ് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ എവിടെയാ വന്ന് നിൽക്കുന്നതെന്ന് അറിയാവോ ഇത് സ്വാനേജിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ആക്ച്വലി കാണാൻ വന്നേക്കുന്ന ഓൾഡ് ഹാരി റോക്സ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ലൈം സ്റ്റോൺ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പൊ കാർ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു അരമണിക്കൂറോളം നടക്കാനുണ്ട് ഈ ബീച്ചിന്റെ സൈഡിൽ കൂടെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ എത്തുള്ളൂ ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ നടന്നു പോകുന്ന വഴി ഒരു സൈഡിലാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഫാമ് പോലുള്ള ഏരിയ നമുക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഇപ്പുറത്തേക്കാണെങ്കിൽ ബീച്ചാണ് അവിടെ ബീച്ചിന്റെ സൈഡിലൊക്കെ ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോ പോകുന്നത് ഒരു ഓൾഡ് ഹാരി റോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ലൈം സ്റ്റോൺ സ്ട്രക്ചർ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ അധികം ആൾക്കാർ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കാണണം കേട്ടോ ബീച്ച് ഏരിയ ഇതൊക്കെ ഓരോ ആളുകളുടെ പ്രൈവറ്റ് ബോട്ടുകളാണ് കുറെ പേരൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് ബീച്ച് ഏരിയയിലൊക്കെ നിറച്ചും പാക്ഡ് ആയിട്ടാണ് ആൾക്കാർ ഇരിക്കുന്നത് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഭയങ്കര തിരക്കാണ് നമുക്കിപ്പോൾ അങ്ങോട്ടൊന്നും പോകുന്നു എന്ന് ആലോചിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല കാരണം ബോൺമത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് യു കെയിലെ ബെസ്റ്റ് ബീച്ചുള്ള സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ആൾക്കാർ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഈ സമയത്ത് ഒഴുകി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നല്ല റിസ്ക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് ഇത് നമ്മൾ പോണ വഴിക്ക് കണ്ടൊരു കാഴ്ച കേട്ടോ ആർ ടി ഒ കൈ തൊട്ടി ഇങ്ങനെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി താഴെ പോയ പോലെ ഇത് ആക്ച്വലി റേപ്പ് സീഡ് പ്ലാന്റിന്റെ ഫ്ലവർ ആണ് കുറച്ച് ഭാഗത്ത് മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി നിൽക്കുവാണ് അവിടെ നടന്നു പോകുന്ന വഴിക്ക് ഭയങ്കര നാരോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലിഫിന്റെ പാട്ട് കണ്ടു അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് കുറച്ച് വിഷയൽ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയിട്ടോ ഞാൻ ഹോളി ഹരീനെ അവിടെ നിർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ഒരു ക്ലിഫ് എൻഡിലാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഉള്ള മനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ചയത് ഒത്തിരി പ്രൈവറ്റ് ബോട്ടുകളും യാച്ചുകളും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് കുറെ പേരൊക്കെ സ്കൂബ പിന്നെ സ്നോർക്കിലിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബീച്ചൊക്കെ ഫുള്ളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ ഓൾഡ് ഹരി റോക്സിന്റെ ഒരു ടിപ്പാണ് അവിടെ കാണുന്നത് നമ്മൾ അവിടെയും കൂടി എത്താനുണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടും ആഴമില്ല വെള്ളത്തിന് പക്ഷെ ലൈം സ്റ്റോൺ ആയത് കാരണം അങ്ങോട്ടൊന്നും ആർക്കും ഇറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല ക്ലിഫ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ആർക്കും ഇറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല കുറച്ചു നേരം കൂടി നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് വീഡിയോയും ഫോട്ടോയും ഒക്കെ എടുത്തു പിന്നെ വേറെ ആൾക്കാരൊക്കെ അങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ക്ലിഫിൻ്റെ അങ്ങോട്ടേക്ക് നടന്നുപോയി അപ്പൊ ഇതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഓൾഡ് ഹാരി റോക്സ് ഇത് യുനെസ്കോയുടെ അംഗീകാരം ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇതിന് പറയണ ഹാരി ആ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്ന ആ ക്ലിഫ് ആണ് ഹാരി അതിന് പുറകിൽ കാണുന്ന കൊച്ചു ക്ലിഫ് ആണ് ഹാരിയുടെ വൈഫ് ഇതിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിക്സ്റ്റി സിക്സ് മില്യൺ ഇയേഴ്സ് പഴക്കമുണ്ടെന്നാണ് പറയണേ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ അത്രയും പഴക്കമുള്ള ഫോസിലുകളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയാണ് ശരിക്കും ജുറാസി കോസ്റ്റ് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് തുടങ്ങുന്ന ഒരു സ്ഥലം ആ പോയിന്റ് ഈ സ്ഥലത്തിന് ഓൾഡ് ഹാരി റോക്സ് എന്ന പേര് വരാൻ കാരണമായിട്ട് ഇവിടെയുള്ള ലോക്കലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വിശ്വസിക്കുന്ന കുറെ കെട്ടുകഥകളുണ്ട് കേട്ടോ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പണ്ട് ഹാരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മോൺസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും അയാളും അയാളുടെ ഭാര്യയാണ് പിന്നീട് ഈ ശിലയായി മാറിയതെന്നുമാണ് രണ്ടാമത്തെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ചിട്ട് ശരിക്കും ഇവിടെ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഹാരി പെയ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പൈലറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പൈലറ്റ് ഇതിൽ വരുന്ന ഷിപ്പുകളെയൊക്കെ ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കല്ലുകളുടെ ഉള്ളിലാണ് ഒളിച്ചിരിക്കാറ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്ഥലത്തിന് ഓൾഡ് ഹാരി റോക്സ് എന്ന് പേര് വന്നതെന്നും പറയണു ക്യാമറയിൽ എത്ര പകർത്തിയാലും മതി വരാത്തൊരു സൗന്ദര്യം ആ സ്ഥലത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ കടലിൻ്റെ ആ ഫ്രെയിമിൽ വരുമ്പോൾ അവിടെ കണ്ട ആ കൊച്ചു കാട്ടുപൂക്കൾക്ക് പോലും ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയായിരുന്നു
നിങ്ങളെ പറ്റുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെയൊക്കെ വന്ന് കാണണം കേട്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാമറയെ കാണുന്ന ഒന്നുമല്ല ഇവിടുത്തെ ഒരു ഭംഗിയുടെ ഒരു പത്ത് ശതമാനം പോലും ക്യാമറയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇതൊക്കെ കണ്ടിരിക്കണം നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര ഭംഗിയുള്ള ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മളിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി ഇവിടെ ഒത്തിരി കാണാനുണ്ട് പക്ഷെ ആരെയും മുകളിലും ഒത്തിരി ടയേർഡായി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പാർക്ക് ചെയ്തത് ഒരു ഫോർ അവേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ടൈം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്കിനി വേഗം കാർ പാർക്കിൻ്റെ അവിടേക്ക് നടന്ന് എത്തണം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി നോക്കത്താ ദൂരം നമുക്ക് നടക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ആ ക്ലിഫിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ സൈക്കിൾ ചെയ്യാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഈ ക്ലിഫിൻ്റെ അപ്പുറമാണ് സ്വാനേജ് വരുന്നത് ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാം ആ സ്ഥലം പിന്നെ എന്താ പറയുക അപ്പം നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ മുഴുവൻ വീഡിയോയും കാണാൻ താങ്ക് യു അതുപോലെ തന്നെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വെനസ്ഡേ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നോടും വരെ ടേക്ക് കെയർ ആൻ